എല്ലാവർക്കും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹായ് അസ്സലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു നാടൻ ബീഫ് വരട്ടിയതിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബീഫ് വരട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മൺചട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ മൺചട്ടിയിൽ ബീഫ് വരട്ടിയാൽ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ബീഫിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോഗ്രാം ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി അരക്കപ്പ് പച്ചമുളക് നാലഞ്ച് എണ്ണം കറിവേപ്പില ഒരു വലിയ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ഇനി നമുക്കൊരു മൺചട്ടി എടുക്കാം ആ മൺചട്ടിയിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ബീഫ് വെക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കണം എന്നാൽ ബീഫിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ ഇതൊന്നും ചതച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇത് ഇതിൽ കിടന്ന് തന്നെ നല്ലോണം വെന്ത് അലിഞ്ഞ് വരും ഇനി ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് ഇതെല്ലാം കുറച്ച് കൂട്ടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ മുളകും കുരുമുളകൊക്കെ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായ ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൺചട്ടിയിൽ വേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് അധികം വെള്ളം വേണ്ടി വരും ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അതുവരെ കാത്തിരിക്കാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബീഫ് ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും കൂടി ഒന്ന് വറ്റി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായി വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങി വെക്കാം ഇനിയൊരു പേന അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് ചീനച്ചട്ടി ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പേന വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മീഡിയം വലുപ്പമുള്ള ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ട് വയന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം പിന്നീട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 
ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നേരത്തെ ചേർത്തതിൻ്റെ ബാക്കി കറിവേപ്പില ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണേൽ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ എന്നാൽ ഈ തക്കാളി എല്ലാം നല്ലവണ്ണം വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് തക്കാളിയെല്ലാം നല്ലവണ്ണം വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചാൽ ഇറച്ചിയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇറച്ചി ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളിയും പിന്നെ വലിയ ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് യോജിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബീഫിലെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലവണ്ണം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നല്ലൊരു കളറും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ ബീഫ് വരട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതേക്ക് വരെയും ബൈ ബൈ